Mzozo wa kiafya unaendelea kuwakumba wananchi wa Venezuela katika kambi moja iliyopo kusini magharibi mwa Karaka. Hivi sasa kuna mahema takriban manne ambapo wataalamu wa afya wanatoa ushauri kama sehemu ya operesheni ya msaada wa kibini Adam unaongozwa na Juan Guaido ambaye anatambuliwa na takriban inchi hamsini kama rais wa muda wa taifa hilo linalokumbwa na mzozo wa kisiasa. Katika mitaa iliyojaa maboksi kuna mistari mirefu ya majirani wanaosubiri zamu yao kupatiwa huduma za afya huko Makrao. Katika hema moja watu wengine wanasubiri, wengine wamepangwa kulingana na umri, wamekaa kisubiri kuhudumiwa huku watoto na wazee ndio wanaopatiwa upendeleo wa matibabu. Akizuia misaada ya darura ya Kibini Adam, rais aliyekumbwa ama anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro amesema hiyo ni njama ya uvamizi wa kijeshi na wala si msaada wa kweli kutoka kwa Marekani. Rais analaumu uhaba wa chakula na madao unaotokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani na kusema kwamba wiki iliyopita tani 933 za madawa ambayo serikali yake ilipokea kutoka China, Russia na Cuba yamewasili nchini humo. Inavyoonekana hali ya afya nchini Venezuela inazidi kudorora na ungana na Hadija Riami kutoka chumba chetu cha habari ambayo amekuwa akifuatilia swala hili kwa makini. Hadija karibu. Asante sana. Hebu tueleze nini kinachoendelea hivi sasa Venezuela? Kinachoendelea hivi sasa ni kwamba misaada iko kwenye upande wa pili wa mpaka katika taifa la Colombia na mingine iko Brazil. Haiwezi kuingia nchini Venezuela. Lakini kilichopo nchini Venezuela hivi sasa mahospitali. Sio ya binafsi tu lakini na mahospitali ya serikali hayana madawa, hayana vifaa vya afya. Na kinachotia wasiwasi mkubwa ni kwamba kwa sababu hawana vifaa vya afya hata sabuni hawana kwa sababu huna gloves za kuvaa kwa daktari na wauguzi. Sasa kabla hujamtibu mgonjwa inabidi uoshe mikono na baada lazima uoshe mikono lakini sabuni pia hamna. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya. Shirika la Human Rights Watch Novemba mwaka jana lilisema kwamba mfumo wa afya nchini Venezuela umevunjika kabisa. Lakini sasa hivi kutokana na hali hii ya mivutano ya madaraka na mavutano ya mivutano ya kisiasa inaonekana hali inazidi kuwa mbaya zaidi na ni athari kubwa kwa wananchi wa Venezuela dawa pamoja na vifaa uhaba mkubwa na jinsi unavyoelezea kwamba hali inakuwa inaendelea kuwa mbaya zaidi nini ambacho kinafanywa hatua gani inachukuliwa kuweza kuhakikisha kwamba hao watu wanapata msaada unaostahili Ah, kusema wanapata msaada wanaostahili hilo kwa kweli ni swali zito lakini ninachokuelezea kinachofanyika hivi sasa upande wa rais aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro yeye amezuia misaada isingie anasema ni njama za serikali ya Marekani kutaka kuingiza wanajeshi nchini humo kwenda kumpindua lakini sasa rais alijitangaza kwamba yeye ni kiongozi wa muda Juan Guaido yeye amesema atafanya kila wezalo kuingiza misaada. Sasa kinachokuja ni kwamba misaada iko upande mwingine wa mpaka. Atafanya nini? Kitu alichofanya anasema atahakikisha ifikapo mwishoni mwa wiki hii misaada yote itaingia. Lakini itaingia vipi bado hajaelezea isipokuwa amewaomba wa Venezuela wanaoishi Colombia kuhakikisha wanaingia na ile misaada nchini humo. Lakini utakuta na pale mpakani kuna wanajeshi. Kwa hiyo kila kinachofanyika mwenye kuathirika zaidi kwa mujibu wa USAID hapa Marekani imesema wanawake na watoto ndio wamekumbwa na matatizo makubwa sana ya kiafya. Kwa hiyo haijulikani ni hali hii itaendelea mpaka lini kwa sababu misaada haingii, maduru amegoma, one kwa hiyo anasema ataipitisha kwa nguvu lakini hamna kinachopatikana. Na, na muhadija muda 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 umetupa kisogo na kushukuru sana kwa kuweza kufuatilia swala hilo mtazamaji na kushukuru kwa muda wako na kushukuru sana kuwa pamoja nasi wakati Hadija atakuwa akifuatilia swala la Venezuela na kurudi kukua, kutuarifu tuna matumaini kwamba msaada huo utakuwa umewafikia wale ambao wanaohitaji zaidi na hiyo kwa Kenneth Sibwire basi uwe na usiku mtulivu